வணக்கம் இன்னைக்கு கிராமத்து சமையலில் இட்லி சாம்பார் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இட்லி சாம்பார் வைக்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் நாலு கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் கேரட்டு ஒரு அஞ்சாறு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு தக்காளி பழம் வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை புதினா கொத்தமல்லி பீன்ஸு பச்சை மிளகா சீரகம் கொத்தமல்லி நாலு கடலைப்பருப்பு மிளகு வரமிளகா சோம்பு பூண்டு இதெல்லாம் வந்து வறுத்து நாங்கள் நுணுக்கி போடுவோம் இப்போ வந்து பருப்பு ப இரநூறு கிராம் வந்து தோரம் பருப்பும் நூறு கிராம் பாசி பருப்பும் எடுத்துருக்கேன் எண்ணெய் தேவையான அளவு பெருங்காயம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அடுப்பத்த வச்சாச்சு இப்போ தோரம் பருப்பு வைக்க தண்ணி சூடு கொதிக்க வைக்குவோம் தண்ணி கொதிச்சோடனே தோரம் பருப்பு போடலாம் தண்ணி கொதி கொதிச்சு இப்போ வந்து தோரம் பருப்பையும் பாசி பருப்பையும் போடுவோம் வெங்காயமும் தக்காளியும் போட்டுடுறோம் இப்போ அதோட காய் எல்லாம் அரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் இதுலேயும் சேர்த்து வேக வச்சிருவோம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வேக வச்சு நல்லா வெந்தரப்பு கடைஞ்சி தாளிச்சிடலாம் இப்போ வானலை சூடு வச்சு இப்போ இந்த இந்த வறுக்கிற ஜாமான்லாம் வருத்துக்கலாம் வானல் சூடாகட்டும் இப்போ வறுத்துக்கலாம் மிளகு கொத்தமல்லி கல்லைப்பருப்பு எல்லாம் நான் ஒன்றாவே போட்டு வறுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றி வறுக்கல நான் சும்மாவே அப்படியே வறுத்துக்கிறேன் இதில் காஞ்ச மிளகா மூணு போட்டுக்கிறேன் சும்மா பொண்ணு வருவலா வறுத்துக்கணும் இதை வறுத்தாச்சு அடுத்தது ஜீரகம் சோம்பையும் வறுத்துக்கும் இதே பொன் வருவலாம் வறுத்தாச்சு இப்போ இதையும் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை அமீர வச்சு அரைச்சிக்கலாம் மொளா வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ இதோட இந்த மல்லி மிளகு சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அரைச்சிடும் இந்த அளவுக்கு நூனுக்குனா போதும் எடுத்து வச்ச பூண்டை இப்போ தட்டி எடுத்துப்போம் இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ காயெல்லாம் வெந்துருச்சு இப்போ இதை கடைஞ்சி எடுத்துருவோம் மாதிரி மத்தால க நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்குங்க இந்த அளவுக்கு கடைஞ்சா போதும் இப்ப சாம்பார தாளிச்சிக்கலாம் சட்டி காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்ப கடுகு போட்டுடும்
தட்டி வச்ச பூண்டையும் போட்டுடுவோம் வர மிளகா ரெண்டு கிள்ளி போட்டுக்கோம் கருவேப்பிள்ளை இப்போ நுணுக்கி வச்சுருக்கிற மிளகு பூ இப்போ சாம்பாரை ஊற்றிடுவோம் மல்லித்தழையில் போட்டுவோம் இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கு நல்லா ருசியா இருக்கு டேஸ்டா இருக்கு ருசியா இருக்குங்க டேஸ்டா இருக்கு நல்ல மனமா இருக்கு ஏன்னா இந்த மல்லி இதெல்லாம் கடலை பருப்பு எல்லாம் நுணுக்கி படத்துல நல்லா டேஸ்டா இருக்கு ருசியா இருக்கு நீங்க உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க இது ஈஸியா செய்யலாம் கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க நல்லா இருக்கு நல்லா ருசியா இருக்கு இது இட்லிக்கும் சாப்பிடலாம் தோசைக்கும் ஊத்தி சாப்பிடலாம் இத நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில்